আসসালামু আলাইকুম देयर ফর देयर আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিওতে এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আমরা এফটিপি সার্ভার তৈরি করতে পারি তার আগে এফটিপি সম্পর্কে হালকা আপনাদের একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব তো এফটিপি কি এফটিপি এর পূর্ণ রূপটা আসলে কি এফটিপি এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল আমরা যদি একদম সহজ ভাবে এটাকে বোঝার চেষ্টা করি ধরেন আমাদের বাসায় যে রাউটার আছে এবং এই রাউটারের আন্ডারে আমাদের ধরেন চারটা কম্পিউটার কানেক্টেড আছে ওকে সো এই চারটা কম্পিউটারের মধ্যে আমি একটা কম্পিউটারকে সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করব অর্থাৎ এই একটা কম্পিউটারের মধ্যে আমি চাচ্ছি যে ফাইল যা আছে ফাইল ফোল্ডার বা হচ্ছে যে কোনো অডিও ভিডিও বা যে কোনো ধরনের ফাইল আমরা হচ্ছে এই একটা কম্পিউটারের মধ্যে স্টোর করব এবং বাকি তিনটা কম্পিউটার থেকে আমরা হচ্ছে ওই কম্পিউটার থেকে বাকি তিনটা কম্পিউটারেও আমরা সেটা অ্যাক্সেস করতে পারব অর্থাৎ ওই একটা কম্পিউটারকে আমরা সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছি যাতে করে আমি সমস্ত ফাইলগুলা ওই একটা কম্পিউটার থেকে ওই বাকি তিনটা কম্পিউটারও অ্যাক্সেস করতে পারি তো এটাই মেনলি এফটিপির কনসেপ্ট বা এটাই মেনলি হচ্ছে এফটিপি সার্ভার বা এফটিপি আমরা যেটাই বলি না কেন অর্থাৎ একটা রাউটারের মাধ্যমে আমরা যে চারটা কম্পিউটারের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি এই চারটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে আমি একটা কম্পিউটারকে সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করব এবং বাকি তিনটা কম্পিউটার ওই কম্পিউটার থেকে কিন্তু ডেটা বা হচ্ছে ফাইল বা যে কোনো ধরনের ফাইল খুব সহজেই অ্যাক্সেস করতে পারবে হাই স্পিডে ডাউনলোড করতে পারবে সো এটাই মেনলি হচ্ছে এফটিপি তো আমরা এই ভিডিওতে এই বিষয়টাই দেখানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে আপনারা এরকম করে এফটিপি সার্ভার তৈরি করতে পারেন আপনি আপনার বাসার মধ্যে আর কি তো এই ক্ষেত্রে আমার যে রাউটার আছে এই রাউটারের মধ্যে অনেকগুলা ডিভাইস কানেক্টেড আছে তো এখানে ধরেন দুইটা কম্পিউটার আমার কানেক্টেড আছে তো আমি একটা কম্পিউটারকে সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করব যে কম্পিউটার দিয়ে এখন হচ্ছে আমি ভিডিও রেকর্ড করছি তো এটা হচ্ছে পিসি ওয়ান এবং আরেকটা সেটা হচ্ছে পিসি টু তো আমরা এই কম্পিউটারকে মেনলি সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করব সার্ভার তৈরি করার পরে আমরা পিসি টু দিয়ে এই কম্পিউটারের যে ফাইলগুলো আছে সেই ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করব তো এরকম করে এই রাউটারের আন্ডারে যতগুলো কম্পিউটার আছে সমস্ত কম্পিউটার দিয়েই কিন্তু আমরা ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবো আর কি আচ্ছা তো আমরা এই এফটিপি সার্ভার তৈরি করার জন্য বেশ কিছু স্টেপ ফলো করব এখানে প্রায় নয়টার মতো স্টেপ আছে এই নয়টার মতো স্টেপ ফলো করে আমরা খুব সহজেই এফটিপি সার্ভার খুব সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারি তো আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাই আপনাদেরকে তাহলে আশা করছি বিষয়টা আপনাদের বুঝতে অনেক সহজ হবে তো প্রথমে আমরা এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করব আপনি এই ফোল্ডারটা আপনার ডেস্কটপে বা অন্য কোনো যে কোনো ড্রাইভে আপনি কিন্তু তৈরি করতে পারেন তো আমি এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করছি তো আমি এখানে এফটিপি শেয়ারিং নামক একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম তো এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা হচ্ছে যে কোনো ধরনের ফাইল রাখবো যে ফাইলগুলো মেনলি আমরা অ্যাক্সেস করতে পারব আর কি তো এই ক্ষেত্রে আমি ধরেন এখানে যে আমার লোগো আছে সেই লোগোগুলো আমরা এখানে আপাতত পেস্ট করে রাখছি এবং এইখান থেকে আমাদের যে ইন্ট্রোটা আছে একটা ভিডিও ফাইল সেটা আমি এখানে অ্যাড করলাম ওকে তো আমাদের এই যে ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে টোটাল তিনটা ফাইল রয়েছে আমাদের লোগো রয়েছে এবং ইন্ট্রো রয়েছে আচ্ছা তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে স্টার্ট মেনুতে যাব এবং এখান থেকে কন্ট্রোল প্যানেল এটা লিখে সার্চ করব এরপর আমাদের এরকম ভিউ আসবে তো এরপর আমরা এখান থেকে ভিউ বাই এখানে ক্লিক করব এবং এখান থেকে স্মল আইকনটা সিলেক্ট করে দেবো তাহলে আমাদের এগুলো দেখতে সহজ হবে আর কি এরপর আমরা এখান থেকে প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার্স এখানে যাব এরপর টার্ন উইন্ডোজ ফিচার অন অর অফ এখানে ক্লিক করব এরপর এখান থেকে আমরা একটু স্ক্রল করলে পাব হচ্ছে ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিস তো আমরা এখানে যাব যেটা এক্সপ্যান্ড করব প্লাস আইকনে ক্লিক করে আমরা এটাকে অন করব এবং এখানে যে এটাও এক্সপ্যান্ড করব এবং এফটিপি সার্ভার যেটা আছে এটাকে আমরা অন করে দেব এগুলো আমাদের টিক চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে আর কি এবং সেই সাথে আমাদের যে ওয়েব ম্যানেজমেন্ট টুলস এটার মধ্যে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে কিনা এটা আমরা একটু চেক করে নিব ওকে তো টোটাল আমাদের এগুলো টিক চিহ্ন দিতে হবে আর কি দেন আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব এবার কিছুক্ষণ সময় নেবে এই বিষয়টা সেট হওয়ার জন্য তো আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা এই ডায়লগটা ক্লোজ বাটনে ক্লিক করে ক্লোজ করে দিব ওকে তো এটা আপাতত আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি তো এখন আমরা আবারও কন্ট্রোল প্যানেলে যাচ্ছি এবং এখান থেকে আমাদের এখন যেতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলস এখানে এবং এখান থেকে আমরা ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিস এখানে ডাবল ক্লিক করব এরপর আমরা হচ্ছে আমাদের এই যে ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিস ম্যানেজার এটা পাবো আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করে এটা বড় করে নিচ্ছি আচ্ছা তো এখন এইখান থেকে আমরা এই যে এই আইকনে ক্লিক করে এটা এক্সপ্যান্ড করবো এবং এটা সাইট এট
এবং এখানে আমাদের একটা নাম দিতে হবে তো এখানে আমরা হচ্ছে FTP সাইট 1 এখানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো নাম দিতে পারেন তো আমি এখানে FTP সাইট 1 এই নামটা দিচ্ছি এবং এখান থেকে ফিজিক্যাল পাথ যেটা আছে এখান থেকে মেইনলি আমাদের যে ফোল্ডারটা আমরা শেয়ার করতে চাচ্ছি FTP সার্ভারের সাথে বা অ্যাড করতে চাচ্ছি আর কি সেই ফোল্ডারটা আমাদের সিলেক্ট করতে হবে তো আমরা এখানে আমরা সেই ফোল্ডারটা মেইনলি ডেস্কটপে রেখেছিলাম তো এর জন্য আমরা ডেস্কটপে যাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা সেই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করব এই যে FTP শেয়ারিং এই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে আমি ওকে বাটনে ক্লিক করছি তাহলে এটা অ্যাড হয়ে গেল আর কি এরপর নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমাদের আইপি অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করে দিতে হবে তো এখানে আমরা ড্রপ ডাউন আইকনে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে অনেকগুলো আইপি অ্যাড্রেস দেখতে পারব তো আমরা কোন আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করব তো আইপি অ্যাড্রেস ইউজ কর কোন আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করব সেটার জন্য হচ্ছে আমাদের এই কম্পিউটার যে রাউটারের সাথে আমরা কানেক্টেড আছি এই রাউটারের মধ্যে কম্পিউটারের মধ্যে যে আইপি অ্যাড্রেসটা আছে সেটা মিললে আমরা এখানে অ্যাড করব তো এখন আমার কম্পিউটারে কোন আইপি অ্যাড্রেস আছে সেটা জানার জন্য আমরা টাস্ক বারে যাব যে এখানে যে ওয়াইফাই আইকন আছে এখানে যাব এখানে গিয়ে রাইট বাটনে ক্লিক করব দেন এখান থেকে ওপেন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট সেটিং এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে আমাদের এটা ওপেন হবে এবং এখান থেকে আমরা প্রপার্টিসে যদি যাই এবং একটু নিচের দিকে যাই তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারবো আইপি ভি ফোর এখানে আমাদের আইপি অ্যাড্রেসটা কিন্তু দেখাচ্ছে ওকে সো এই আইপি অ্যাড্রেসটা মিললে আমরা ইউজ করব অথবা আপনি যদি এইভাবে না দেখতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আরেকটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আপনারা স্টার্টমেন্টে যাবেন দেন এখানে কমেন্ট প্রম্প লিখবেন কমেন্ট প্রম্প আসলে এখানে আপনি যদি হচ্ছে আইপি কনফিক এই কমেন্টটা লেখে এন্টারপ্রেস করেন তাহলে আপনি এই যে এখান থেকে ওয়ারলেস ল্যান অ্যাডাপ্টার ওয়াইফাই এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন আপনি যদি ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে কানেক্টেড হয়ে থাকেন তাহলে আর আপনি যদি আপনার রাউটারের সাথে আপনি ইথানেট ক্যাবলের মাধ্যমে কানেক্টেড হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সেটাও দেখতে পারবেন ইথানেট এটার আন্ডারের মধ্যে মিনলে আপনারা ওই আইপি অ্যাড্রেসটা দেখতে পারবেন আর কি অথবা আপনি যে এখান থেকেও তখনও আপনি কিন্তু যে ওপেন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট সেটিং এখানে এটার মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন যেহেতু আমি ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্টেড আছি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে কানেক্টেড আছে তো এর জন্য আমাদের যে আইপি অ্যাড্রেসটা সেটা হচ্ছে এটা আপনি যদি ইথারনেটের মাধ্যমে কানেক্টেড থাকেন ইথারনেট ক্যাবলের মাধ্যমে কানেক্টেড থাকেন তাহলে আপনারা ইথারনেটের আন্ডারে মেনলি আপনি ওই আইপি অ্যাড্রেসটা দেখতে পারবেন আর কি ওকে সো এই আইপি অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে ভালো করে এনশিওর হয়ে দিতে হবে মেনলি আচ্ছা তো এখানে আমি আমাদের আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি যে আইপি অ্যাড্রেসটা আমার আছে অ্যান্ড এরপর এখান থেকে আমার এস এস এলের দরকার নাই সো আমি নো এস এস এল দিচ্ছি দেন নেক্সট বাটনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে অথেন্টিকেশন বেসিক অথেন্টিকেশন দিব এবং এখান থেকে নট সিলেক্টেড এটা আমরা স্পেসিফিক ইউজার সিলেক্ট করব এবং এখানে আমাদের যে ডিভাইস নেম আছে সেটা দিতে হবে তো ডিভাইস নেম জানার জন্য আমরা দিস পিসিতে যাব দিস পিসিতে যাওয়ার পরে আমরা যে এখান থেকে প্রপার্টিতে যাব তো এখান থেকে আপনি যদি প্রপার্টিস না পান তাহলে এরকম যদি থাকে তাহলে হচ্ছে আপনাকে এই যে এইখানে এখানে ক্লিক করে এক্সপ্যান্ড করতে হবে দেন প্রপার্টিতে যাবেন প্রপার্টিতে যাওয়ার পরে আপনারা এখান থেকে মেনলি দেখতে পারবেন আপনার ডিভাইস নেমটা কি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ডিভাইস নেম হচ্ছে এটা তো আমরা এটা কপি করে নিব ওকে তো আপনি যদি এখান থেকে মানে ডিভাইস নেম না পান বা এই দিস পিসি থেকে না আনতে পারেন তাহলে স্টার্টমেনুতে গিয়ে আপনি তাহলে আপনার স্টার্টমেনু থেকে সেটিং লিখে সার্চ করবেন এখান থেকে আপনি সিস্টেমে যাবেন এবং এখান থেকে আপনি অ্যাবাউটে যাবেন এই যে নিচে একদম এই অ্যাবাউটে ক্লিক করলে আপনার এখান থেকে যে ডিভাইস নেমটা দেখতে পারবেন আর কি তো এই ডিভাইস নেমটা কপি করবেন কপি করার পরে এখান থেকে এখানে পেস্ট করে দেবেন সেই ডিভাইস নেমটা অ্যান্ড পারমিশন রিড রাইট দিয়ে আমি ফিনিশ করে দিব ওকে আচ্ছা এরপর আমাদের মেইনলি আমাদের কম্পিউটারে একটা নতুন ইউজার তৈরি করতে হবে তো এটার জন্য আমরা স্টার্ট করতে যাব এবং এখান থেকে অ্যাকাউন্ট লিখে সার্চ করব তাহলে আমরা দেখব যে ম্যানেজ ইউর অ্যাকাউন্ট নামক একটা অপশন আসবে তো আমরা এখানে ক্লিক করছি এবং এখান থেকে আমরা ফ্যামিলি অ্যান্ড আদার ইউজার্স এখানে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা অ্যাড সাম সামওয়ান ইলস টু দিস পিসি এখানে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা আই ডোন্ট হ্যাভ দিস এই এই বাটনে ক্লিক করব আমরা হচ্ছে লোকাল একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে চাচ্ছি তো এর জন্য অ্যান্ড এখান থেকে যে উইদাউট মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট এটা সিলেক্ট করব এবং এখানে আমাদের একটা ইউজার নেম দিতে হবে তো আমি এখানে পিএফএল দিচ্ছি আর এখানে পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ড আমি এক থেকে আট পর্যন্ত দিচ্ছি এই এই নাম এবং হচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ড এটা কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে কারণ আমরা যখন অন্য কম্
এখন নেক্সট বাটনে ক্লিক করব তাহলে আমাদের এই যে লোকাল অ্যাকাউন্ট পিএফএল নামক লোকাল অ্যাকাউন্ট কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি আপাতত এখন আমাদের যে ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারে সেটিং এ মেইনলি কিছু কাজ করতে হবে মানে শেয়ারিং এর সিকিউরিটির ক্ষেত্রে তো এর জন্য আমরা হচ্ছে ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করব দেন প্রপার্টিতে যাব এবং এখান থেকে সিকিউরিটিতে যাব এবং এখান থেকে আমরা ইডিটে যাব এখান থেকে অ্যাড দেন এখানে আমরা পিএফএল যে আমরা একটু আগে যে ইউজার নেমটা দিলাম সেটা আর কি লেখব লেখে আমরা চেক নেমস এখানে ক্লিক করব তাহলে চলে আসলো দেন ওকে বাটনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে ফুল কন্ট্রোল দিয়ে দিব আর কি সবগুলোতে ফুল কন্ট্রোল থাকবে দেন অ্যাপ্লাই ওকে ওকে এখন আমাদের উইন্ডোজ ডিফেন্ডার ফায়ার ওয়ালটা সেট করতে হবে তো এটার জন্য আমরা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেলে যাব এবং কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আমরা হচ্ছে যে উইন্ডোজ ডিফেন্ডার ফায়ার ওয়াল এখানে যাব এখানে যাওয়ার পরে আমাদের যে অ্যালাও অ্যান্ড অ্যাপস অর ফিচার এইখানে ক্লিক করতে হবে এবং এখান থেকে চেঞ্জ সেটিং এবং এখান থেকে আমরা এফটিপি যেটা আছে সেটা আমরা সেখানে যাব মেইনলি যে এফটিপি সার্ভার এখান থেকে আমরা প্রাইভেট এবং পাবলিক এই দুটার মধ্যে ঠিক চিহ্ন দিয়ে ওকে বারণে ক্লিক করব দেন আমাদের টার্ন উইন্ডোজ ডিফেন্ডার অন অর অফ এখানে ক্লিক করতে হবে দেন এটা টার্ন অফ করতে হবে এবং এটাও টার্ন অফ করতে হবে দেন ওকে বারণে ক্লিক করব এখন আমাদের যে ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিস ম্যানেজার ছিল সেখানে যেতে হবে এবং এরপর আমরা এখান থেকে এফটিপি সাইট এটার মধ্যে ক্লিক করব এরপর আমরা এখান থেকে যে এফটিপি অথরাইজেশন রুলস এখানে ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করব আর কি এবং এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করব তারপরে অ্যাড অ্যালাউ রুল এখানে ক্লিক করব এখান থেকে স্পেসিফিক ইউজার এবং এখানে আমাদের যে পিএফএল যে ইউজারটা তৈরি করলাম একটু আগে সেটা আমরা লিখব এবং এখান থেকে পারমিশন রিড রাইট দেবো দেন ওকে বাটনে ক্লিক করব ওকে তাহলে মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ আমরা এখন এটা চেক করব চেক করার জন্য আমরা আমরা যদি দিস পিসিতে যাই এবং এইখান থেকে আমরা যদি আমাদের এই দিস পিসির এখানে এই যে এখানে যে অ্যাড্রেস বার আছে এখানে আমরা যদি এফ টি পি দেন কলন দেন ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে আমরা যদি এখানে আইপি অ্যাড্রেসটা লিখি ওয়ান নাইন টু যে আইপি অ্যাড্রেসটা আমরা হচ্ছে অ্যাসাইন করে দিয়েছে আর কি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা সাইটের মধ্যে ক্লিক করলে যে আমরা দেখতে পারবো আর কি আচ্ছা সো এই আইপ্যাড ডেস্কটা আমরা এখানে লিখবো প্রথমে লিখবো এফ টিপি কলন ডাবল স্ল্যাশ দেন ওয়ান আমরা যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে আমাদের যে এরকম ডায়লগ বক্স আসবে এখানে আমাদের ওই ইউজার নেমটা দিতে হবে পি এফ এল এবং আমরা যে পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটা আমাদের এখানে দিতে হবে দেন লগ ইন বাটনে ক্লিক করবো লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে দেখতে পারতেছি এখানে আমাদের কিন্তু ফাইলগুলো আমরা শো করতেছি অর্থাৎ আমাদের কম্পিউটারে কিন্তু সাকসেসফুলি আমরা মানে এফ টিভি সার্ভারের যে সেট আছে সেটা কিন্তু সাকসেসফুলি করতে পেরেছি এখন আমরা মেনলি দেখব আমাদের যে এই এই রাউটারের মাধ্যমে কানেক্টেড করা আর একটা যে কম্পিউটার আছে পিসি টু যেটা সেটার মাধ্যমে মেনলি আমরা এখন এই ফোল্ডারটা অ্যাক্সেস করার ট্রাই করব ওকে তো এটা করার জন্য আমরা হচ্ছে ওই কম্পিউটারে যাচ্ছি আপাতত আমাদের এই কম্পিউটার কোনো কাজ নাই তো এখন আমরা আমাদের সেকেন্ড কম্পিউটারে আছি তো আমরা এখন আমাদের এই সেকেন্ড কম্পিউটারে আমরা যদি দিস পিসিতে যাই এবং এখানে আমরা দিস পিসির এই অ্যাড্রেস বারের মধ্যে আমরা যদি এফ টি পি কলন দেন ডাবল স্ল্যাশ এবং হচ্ছে আমাদের যে আইপ অ্যাড্রেসটা ছিল ওয়ান যদি এন্টার প্রেস করি এরপর আমাদের এখানে ইউজার নেম দিতে হবে তো আমাদের ইউজার নেম ছিল পি এফ এল তো আমাদের ইউজার নেম ছিল পিএফএল তো আমরা পিএফএল দিলাম এবং আমাদের যে পাসওয়ার্ড ছিল সেটা হচ্ছে এক থেকে আট এখন যদি আমরা লগ ইন বাটনে ক্লিক করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফাইলগুলো কিন্তু চলে এসেছে আমরা এই ফাইলগুলো যদি এখন কপি করি কপি করে আমাদের ডেস্কটপে পেস্ট করি তাহলে আমরা দেখবো এটা কিন্তু খুব সহজেই এবং দ্রুত পেস্ট হয়ে যাবে এবং আমরা যদি এটাকে এখন প্লে করি ডাবল ক্লিক করে আমরা দেখতেছি এটা কিন্তু প্লে হচ্ছে ওকে তো আমাদের এখানে যে ইমেজটা ছিল সেটাও আমরা চাইলে কপি করে নিতে পারি আমাদের পিসি টুতে আমরা কিন্তু এখন পিসি ওয়ান থেকে পিকচার বা ভিডিও সবগুলোই কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারতেছে এবং কপি করে আমরা নিতেও পারতেছি তো এইভাবে করে আমরা খুব সহজেই মেনলি এফ টিভি সার্ভার তৈরি করতে পারি এবং আমরা অন্য কম্পিউটার থেকে আমাদের অন্য কম্পিউটারে ফাইল খুব দ্রুত ট্রান্সফার করতে পারি আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা যে এখানে দেখলাম যে কিভাবে অ্যাক্সেস করা যায় দিস পিসি থেকে আর কি 
তো অনেক ক্ষেত্রে আপনারা ব্রাউজার দিয়েও করতে পারবেন বাট বর্তমানে যে ব্রাউজারগুলো আছে এই ব্রাউজারগুলোতে হচ্ছে একটু প্রবলেম করে সো এর জন্য আপনারা এই প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা আপনারা কিন্তু আদার আর একটা সফটওয়্যার ইউজ করে খুব সহজেই কিন্তু ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারেন তো সেই সফটওয়্যার সেই সফটওয়্যারের মধ্যে একটা আছে হচ্ছে ফাইল জিলাম তো এই হচ্ছে মেনলি প্রসেস আশা করছি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে আপনারা এফ টিভি সার্ভার তৈরি করতে পারেন আশা করছি আপনারা খুব সহজেই এফ টিভি সার্ভার তৈরি করতে পারবেন এখন তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মন্তব্য অবশ্যই আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন কম্পিউটার রিলেটেড যে কোনো সমস্যা দ্রুত সমাধান পাওয়ার জন্য জয়েন হতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং জ্ঞানমার পৃথিবীতে সবসময় থাকবেন কৌতূহলী